ఫస్ట్ టైమ్ చెప్పాను కదా నేను అందరికి లోపల చేతులు పట్టుకుంటున్నాను మీ చేయలు నేను అన్న ముందుకు రండి మేడం ముందుకు ముందు అదే ముందు ముందు తీసుకు ముందు తీసుకో టెంపుల్ ఫోటో ఏడు కోట్లు వేస్తున్నాం మేము మేడం వచ్చింది స్నానం చేయకుండా ఇరవై నాలుగు గంటలు ఈ రాష్ట్రం కోసమే నేను తిరిగాను అమెరికాలో అని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పిన మాటలు చూసి జనం నవ్వుకుంటున్నారు ఆయన ఎందుకు విదేశీ పర్యటనలు చేస్తున్నారో ఎందుకు తిరిగి వస్తున్నారో ఎవరికీ కూడా అర్థం కావటం లేదు కేవలం వాళ్ళు దోచుకున్న డబ్బును అక్కడ వెళ్ళి దాచుకోవడానికి లేదా వారి యొక్క మీటింగ్లకి సినిమా టికెట్లు బ్లాక్లో అమ్మినట్టు అమ్ముకొని విరాళాలు సేకరించడానికి వెళ్ళారనేది ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా అనుకుంటున్న విషయం మరి ఈ అమెరికా ట్రిప్లో చంద్రబాబు నాయుడు విరాళాల రూపన ఎంత దోచుకున్నాడో లెక్క చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు గొప్పగా చెప్పాడు మూడు వందల కంపెనీల సీఓల్ని కలవటానికి వెళ్తున్నామని మరి ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు అవినీతి గురించి తెలుసుకొని రెండు వందల మంది అంటే రెండు వందల కంపెనీల సీఓలు ఆయనకి కలవటానికి కూడా భయపడి పారిపోయారు అంటే ఈ రాష్ట్రాన్ని అవినీతిలో చంద్రబాబు నాయుడు నెంబర్ వన్గా నిలిపిన విషయం కూడా వాళ్ళకి తెలిసిపోయింది అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఈరోజు ఎంత బాధాకరం అంటే మోడీ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ప్రధానమంత్రి దేశానికి ప్రధానమంత్రి అవు నాకు అర్థం కావట్లేదు ఆయన జగన్ గారికి అపాయింట్మెంట్ ఇస్తే ఎందుకు ఇచ్చాడు ఎందుకు కలిశాడు అని తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు అందరూ ఉలికి పడ్డం మనం చూస్తున్నాం జగన్ గారు మగాడిలాగా ప్రశ్న వెంట పెట్టుకొని వెళ్ళి ఈ రాష్ట్ర ప్రజల గురించి ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న దోపిడీ గురించి ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజలకు జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని గురించి మోడీతో డిస్కస్ చేసి ఆయనకి ఇచ్చిన రిప్రజెంటేషన్ని కూడా మీడియా ముందు పెట్టడం అక్కడ ఏం మాట్లాడారో కూడా స్పష్టంగా చెప్పారు కానీ మీరు అమెరికా నుంచి రాగానే ఏ విధంగా ఆరు గంటలు కనిపించకుండా పోయారో మరి దానికి సమాధానం చెప్పాలి ఈరోజు చీకట్లో చిదంబరం కాళ్ళు పట్టుకోవడమో సోనియాకి వంగి వంగి దండాలు పెట్టడమో అసలు బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకోవడమే చారిత్రాత్మక తప్పిదం అని చెప్పిన మీరు ఈరోజు అధికారం కోసం మోడీ కాళ్ళు పట్టుకోవడమో నిజం కాదా అలాంటి క్యారెక్టర్ జగన్ గారు కాదు అనేది మీరు తెలుసుకోవాలి మొన్న ఆరు గంటలు మీరు అమిత్ షా కాళ్ళు పట్టుకోవడానికి వెళ్ళారా లేదా హోంమంత్రి కాళ్ళు పట్టుకోవడానికి వెళ్ళారా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకి చెప్పాలి ఎందుకంటే ఎవరూ కూడా లేకుండా ఒక్కడే ముఖ్యమంత్రి ఆరు గంటలు అప్స్కాండెడ్ అయ్యాడు అంటే ఆయనకి ఎంత భయం పట్టుకుందో మీరు ఆలోచించాలి ఎందుకంటే జగన్ గారు ఈ రెండున్నర సంవత్సరాల్లో చంద్రబాబు నాయుడు రెండు లక్షల కోట్ల రూపాయలు తన కొడుకుతో మంత్రులతో కలిసి ఎలా దోచుకున్నాడో ఆధారాలతో సహా ఇచ్చాడు కాబట్టే వాటి మీద ఎక్కడ విచారణ జరుగుతుందో అన్న భయంతో మరి ఆయన పరుగులు తీస్తున్నది మన కల్లారా చూస్తున్నాం అలాగే వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళు పెట్టే ప్రెస్ మీట్లు చూస్తే కూడా మీ అందరికీ అర్థమవుతుంది అండ్ ఈరోజు ఇవన్నీ డైవర్ట్ చేయడానికి మీరు చూస్తే వాకట్ నారాయణ రెడ్డి గారిని పార్టీ నుండి సస్పెండ్ చేస్తున్నాం అంటున్నారు నిజంగా పిచ్చి రెడ్డి కాబట్టే ఆయన్ని సస్పెండ్ చేశారు రెండు వందల కోట్లు ఈరోజు బ్యాంకుల దగ్గర కొల్లగొట్టి ఆయన మీద సీ సిబిఐ దాడులు జరిగాయి కాబట్టి ఆయన్ని సస్పెండ్ చేశాము అంటున్నారే మరి ఆయన ఎమ్మెల్సీ పదవిని ఎందుకు రద్దు చేయలేదని నేను అడుగుతున్నాను అంటే మన ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో మీరు ఖర్చు పెట్టిన మూడు వందల కోట్ల రూపాయల్లో వాకాటి నారాయణ గారు ఎంత ఇచ్చారో మీకు లెక్క చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఈరోజు పిచ్చిరెడ్లని సస్పెండ్ చేయడం చేతనవుతుంది కానీ సుజనా చౌదరిని అలాగే గంటా శ్రీనివాస్ గారిని 
ఎందుకు మీరు సస్పెండ్ చేయలేదని నేను అడుగుతున్నాను ఇదే సృజన చౌదరి మారిషస్ బ్యాంకులకి వందల కోట్ల రూపాయలు ఎగ్గొట్టాడు కానీ ఆయనకి రాజ్యసభ ఇస్తారు మా కేంద్ర మంత్రి పదవి ఇస్తారు అలాగే గంటా శ్రీనివాస్ గారు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు విశాఖ రెండు వందల కోట్ల బ్యాంకులకి యగనామా పెడితే ఆయనకి మంత్రి పదవి ఇచ్చి కేబినెట్ లో ఆయన ఆశీర్వదిస్తారు కానీ వాళ్ళని సస్పెండ్ చేయరు అంటే ప్రజలు పిచ్చోళ్ళు అనుకున్నారా వాళ్ళ చెవులో పూలు పెట్టి కళ్ళు కప్పి నాటకాలు ఆడాలనుకుంటే ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితి లేదు ఈరోజు ప్రతిపక్షాన్ని ప్రజలు నమ్మరు ప్రతిపక్షం చేస్తుంటున్న మీకు మొన్న తొమ్మిది జిల్లాలలో జరిగిన ఎన్నికల్లో పట్టభద్రులు కానీ అలాగే టీచర్స్ ది కానీ ఎలక్షన్స్ లో ఏ విధంగా అందరూ బుద్ధి చెప్పారో తెలుసుకున్నారు కాబట్టి ఇప్పటికైనా ప్రజల అభిమానం చూరుకున్న విధంగా మీ యొక్క మేనిఫెస్టోలో ఏమైతే వాగ్దానాలు చేశారో వాటిని నెరవేర్చే విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలి కానీ మీకు అనుకూలంగా ఉన్న పత్రికలతో జగన్ గారి మీద పదే పదే అబద్ధాలు రాస్తే ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితి లేదు ఈరోజు ఒక బాధ కలిగిన ప్రతిపక్షం జగన్ గారి పోరాటం వల్లే ఏదైనా కూడా ఈ రాష్ట్రానికి వస్తుంది సాధిస్తున్నారు అనేది ప్రజలు తెలుసుకున్నారు ఈరోజు ఓటు నోటు కేసులో అడ్డంగా దొరికిపోయిన దొంగగా ఉన్న మీకు మరి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా అర్హత లేదు ఖచ్చితంగా వాటా నారాయణ రెడ్డి గారి సస్పెండ్ చేయడం కాదు ముందు సృజన చౌదరిని గంటా గారిని ఆ తర్వాత మీరు అందరూ కూడా ఊకుమ్మడిగా రాజీనామా చేసి ఈ రాష్ట్రాన్ని వదిలి వెళ్ళాలి ఎందుకంటే ఈ తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి నుంచి కింద వరకు అందరూ దేశంలో నుంచి రాష్ట్రం వరకు అన్ని బ్యాంకుల్ని కొల్లబట్టుకొని దాచుకుంటున్నారు కాబట్టి ఈరోజు మీ యొక్క కొడుకైన లోకేష్ కి ఐదు నెలల్లో ఇరవై రెండు రెట్లు ఆస్తులు పెరిగాయి అంటే ఎంతెంత వాటాలు వసూలు చేస్తున్నారో అవి కూడా బయట పెట్టాలి ఖచ్చితంగా వాకాట్ నారాయణ రెడ్డి గారి మీద ఏదైతే సోదాలు జరిగాయో వాటిని అభినందిస్తున్నాం కానీ ఆయన లోకేష్ కి చాలా సన్నిహితుడు కాబట్టి మరి ఆయనకి ఎంత వాటాలు ఆయన పంచాడు అలాగే మొన్న ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ఎంత వాటాలు ఇచ్చాడు అనేది కూడా స్పష్టంగా ప్రజలకు చెప్పాలని కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నాం అండ్ ముఖ్యంగా ప్రెస్ మీట్ పెట్టినప్పుడు తిరుపతి ఎమ్మెల్యేలు కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు చాలా పతివ్రతలాగా ఏంటండి కొండ మీద రాజకీయాలు అంటున్నారు ఇదే కొండ మీద ఎలక్షన్లు మీరు చేయట్లేదా ఓట్లు మీరు అడగట్లేదా మీరు ప్రజల్ని మోసం చేయట్లేదా ఇదే వెంకన్న సాక్షిగా మేము అధికారంలోకి వస్తే ఈ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని వాగ్దానం చేశాడు మీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈరోజు మూడు దాదాపుగా అవుతుంటే ఇంతవరకు ప్రత్యేక హోదాని సాధించకుండా మీ ఓటు నోటు కోసం దాన్ని తాకట్టు పెట్టి సిగ్గు లేకుండా గుళ్ళలో రాజకీయాలను చెప్పడం మీరు తప్పించుకోవడానికే నిజంగా మీకు అంత చిత్తశుద్ధి ఉంటే గుళ్ళ మీద గుడి చుట్టూ ఉన్న బెల్ట్ షాపులు కానీ వైన్ షాపులు కానీ ముందు తొలగించండి అలాగే మీ నాయకులు చేసే కాల్మని సెక్స్ రాకెట్ల నుంచి ఆడవాళ్ళని కాపాడే విధంగా మీరు అడుగులు వేయండి అప్పుడు మిమ్మల్ని అందరూ హర్షిస్తారు కానీ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి రోజాను మాట్లాడినంత మాత్రాన ఎవరు కూడా హర్షించే పరిస్థితి ఉండదు నాకు తెలిసి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లకి ప్రాంతాల్ని చూడకూడదని నేను అనుకుంటున్నాను ఖచ్చితంగా ఈ తిరుమల పవిత్రతను కాపాడుతూ తిరుమల అభివృద్ధిలో చేయుతగా ఉండగలిగితే మరి ఏ ప్రాంతం ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయినా రావటానికి మేము ఆహ్వానిస్తున్నాం